Hello mga math enthusiasts! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay slope intercept form. Okay, paano ba natin ginagawang slope intercept form ang isang equation? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At also, dahil ito ay slope intercept form, ia-identify natin ang slope at ang intercept ng given equation natin. Ano nga ba ang slope-intercept form? Tandaan nyo ito ha. Ang slope-intercept form ay y is equal to mx plus b. Ulit, ang slope-intercept form ay y is equal to mx plus b. Ang m natin... Nasa nakaraang video, video, sorry. Sa nakaraang video, sinabi ko sa inyo na ito ang ating slope. Okay? So pag pina-identify kayo ng slope ng equation, okay? Para madali mo siyang makuha, gawin mo siyang slope intercept form kasi yung katabi ni x, yun yung slope. At yung number na walang variable or constant number, eto siya yung b, siya yung y intercept. O, sige, para mas maintindihan yung maigi yan, i-explain na natin kung paano. Ah. Ulit, ang M siya ang slope, ang B natin na constant term pag nagawa natin yung Y is equal to MX plus B, siya ang ating Y-intercept. Mabilis natin ma-identify ang slope at Y-intercept kapag nasa form siya ng Y is equal to MX plus B. Okay, ito yung mga examples na harapin natin as we go on. Ha, tingnan yung maigi, tapusin nyo bawat isa. Kasi bawat isa ito, hindi mang gantong number, pero pwedeng gantong form ang ma-encounter nyo sa pagsusolve. Okay? Excuse me, number 1. Y minus 4X plus 2. Okay, to make this slope-intercept form, kailangan ito ay i-equate natin siya sa 0. So, that will be equal to 0. Since ang form natin ay Y is equal to MX plus B, kung mapapansin nyo, si Y dapat isolated. Nag-iisa siya dito sa kaliwang side ng equal sign. Tapos lahat ng ito ay nasa right side. So kung titingnan natin dito, si Y hindi siya nag-iisa. ba diba? kasama niya itong dalawa na to. So ang gagawin natin para ma-isolate si Y, ito ilipat doon at ito ilipat din doon. So dahil ililipat na sila, si Y na lang nandito. Y is equal to, dahil ito ay negative, nung nilipat natin siya, magiging positive na siya. So, positive 4X. And then, ito, K, siya ay positive nung nilipat ko, magiging negative na siya. So, negative 2. Ano ngayon ang ating slope? Okay, ang slope natin is M, di ba? Which is beside X. Ano ba ang slope natin dito? 4. Okay? Ano naman ang y-intercept natin? Ang y-intercept natin ay yung number, di ba? Constant term siya. So, we have here negative 2. So, ayan na. Nakuha nyo na yung slope and y-intercept. Ang dali na. Okay, now here. 2x minus y equals 8. Okay? Para gawin itong y is equal to mx plus b, ililipat ko sino? eto ha? Kasi kailangan maiwan ni Y. So, kung ililipat ko siya doon, ang matitira, si 2X lang ang nilipat ko, so matitira si negative Y. Magiging negative Y is equal to, from positive, magiging negative 2X and then copy 8. Pero ang kailangan natin, Y lang. E, eto may negative. So, para matanggal si negative sign, i-multiply natin siya both side by negative 1. Or mag-divide tayo ng negative 1. Pareho lang din naman yun. So, pag minultiply ko yan, negative times negative, positive y is equal to negative times negative 2, that will be positive 2x. Negative 1 times positive 8, that will be negative 8. So, eto na yung slope-intercept form. Na, ano ko ba siya dito? O, oh, eto ha, eto ang slope-intercept form, eto ang slope, at eto ang y-intercept. Kasi tatlo yung sagot na hinahanap sa atin. Okay, so dito, ano ngayon ang slope natin? Sige nga. Correct, dahil katabi, 
M siya, di ba? Katabi ni X. Eh, sino ba dito si M? Si 2. Kaya siya ang slope natin. Ano ngayon ang y-intercept natin? That is negative 8. Correct. Ah, si Siv. Okay, next sa number. Oh, bumaba si negative 8. Okay, sa number. Wait, wait, wait. Sa number 3. Okay, oh, so let's have here number 3. We have 8x plus 2y equals negative 6. So, kailangan ma-isolate ulit. So, y is equal to mx plus b. Kailangan ma-isolate, ma-isolate, ma-isolate ulit ito. So, ito, ililipat ko doon. So, what will remain here is 2y is equal to, from positive 8, magiging negative 8x na siya, minus 6. Copy lang ito. And then, dahil y lang ang kailangan ko, kailangan kong matanggal si 2. So, I have to divide both by 2. So, we have here now, 2 divided by 2 is 1. So, y na lang siya is equal to, okay, etong dalawa, i-divide by 2 ha. Paghiwalayin ko nga para hindi kayo malito. Okay, so, pwede namang buo, kaya lang para hindi kayo malito, etong unang term ay i-divide ko, patas yung pangalawang term, i-divide ko rin siya by 2. So, negative 8x divided by 2 is negative 4x. Negative 6 divided by 2 is negative 3. Okay, o yan yung slope intercept form ninyo. O now, ano ngayon ang ating slope? Ang slope ay correct, negative 4. Ano naman ngayon ang y-intercept nyo? Mm -hmm. Tama, negative 3. Ito, saka ito. Very good. Okay, for number 4, you have 2y plus 4x plus 12. As you can see, kailangan i-equate natin siya sa 0. Dahil y is equal to mx plus b ang kailangan natin, dapat ma-isolate natin si y. E1 to dapat, ha? Dapat mag-isa lang siya. <laughs> so, kahit masakit mag-isa, okay lang yan kasi yan ang hinahanap natin dito. Okay, so lipat to. Matitira dito si 2y is equal to, from positive magiging negative 4x, from positive 12 magiging negative 12. And then, may kasama pa siya. Hindi pwedeng may kasama siya. I-divide natin by 2. Divide by 2. Divide by 2. So, what will remain here is y na lang equals to negative 4x divided by 2 is negative 2x. Tama. Negative 12 divided by 2 is negative 6. O, eto na yung y-intercept form ninyo. Okay. Ano ngayon ang slope natin? Ang slope natin ay... O, ay... Negative 2, correct? Ito, di ba? Yung katabi ni X kasi siya si M. And ang Y-intercept natin ay... Correct! Negative 6. Ang gagaling nga. Okay, now may segment tayo sa ating uh, video. Sorry. Ang mami, hashtag mami pa shoutout. Kung gusto nyo ma-shoutout sa susunod nating video na i-upload ko, i-type nyo lang dyan sa comment section ng hashtag mami pa shoutout. Name nyo, place, and kung may message kayo. At sagutan nyo rin ito sa ating ano ha, comment section. Ito ay tinatawag natin hashtag question of the day or hashtag QO TD. Ano ang variable na ginagamit to represent y-intercept? Okay? Sige nga. Kung marirecall nyo, ano ang variable na ginagamit natin para i-represent ang y-intercept dito sa slope-intercept natin? Sagutan nyo yan ha, kasama ng mga message ninyo. And for number 5, we have here x plus 2y equals 4. So, ang gagawin natin is y is equal to mx plus b. So, ililipat natin si x, matitira si 2y. So, lipat yan. So, magiging ano to? 2y is equal to from positive, magiging negative x na siya. Copy lang ito, plus a 4. And then, hindi pwedeng may kasama si y kasi dapat si y lang siya. So, we divide it by 2, we divide it by 2, we divide it by 2. So, this is cancel. Matitira is y is equal to, we cannot divide this one, di ba? Kasi ito ay nakasimplified na. So, ang magiging sagot natin dyan ay negative x over 2 lang. Kasi yung 1 cannot be divided by 2. So, fraction lang siya. Okay? Plus a 4 divided by 2 is 2. So, eto na ngayon ang y-intercept form natin. Ang problema natin, ano ang slope? 
Okay, since fraction to ang slope natin, fraction din. Uh, alam niyo na ito ay invisible 1, di ba? Wala kang nakikitang number, pero sa isip mo, yan ay number 1. Kahit ipagpilitan mo na hindi na wala kang nakikita yan dahil invisible 1, yan. Okay? So, your slope will be negative 1 over 2. Nagets ba, ha? Kasi 1 half ito, we, oh. May 1 dito over 2 and then you have negative, negative 1 half. Okay, so what is now our y-intercept? Our y-intercept is simply 2. Oh, ha? Ang dali. Okay, now number 6. We have here 10x plus 3y equals 2. So, iiwan natin si 3y kahit na malungkot siya pag alis natin. Sakit maiwan, di ba? Okay, so, we have here 3y is equal to, lilipat ito. So, from positive, magiging negative 10x na siya, plus 2. And then, meron pa siyang kasama, kahit masakit, wala tayong magagawa. Tanggalin natin si 3 by dividing it by 3. So, cancel na to. So, what will remain here is y is equal to negative 10x over 3, Okay, plus 2 over 3. Ito, hindi na madi-divide, kaya fraction lang din yan. Ito din, hindi, katulad nung kanina. So, ito na yung slope-intercept form natin. Now, ano ang slope natin? Ang slope ay ito. Yung katabi ni x, that will be negative 10 over 3. Ano ngayon ang y-intercept natin? Ang y-intercept natin ay... Correct. 2 over 3. Yay! Ganun lang siya. O, ba? Kung nagustuhan mo ang video na ito, ha? Please, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment ka dyan. Napakahalaga ang mga comment nyo para ma-up itong video na ito. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye! Bye!